Primera Coordinada Personal de Protección Civil, Policía Municipal y de la Dirección de Servicios Concesionados de Ramos Arispe pondrán en marcha operativos de vigilancia para evitar que se lleven a cabo fiestas privadas para celebrar la Noche de Brujas. El objetivo, evitar que se incrementen los casos de coronavirus como se ha presentado durante las últimas semanas. Vamos a estar coordinados con seguridad pública y servicios concesionados para estar haciendo rondines, recorridos en todo el municipio y poder detectar alguna, alguna fiesta donde, o alguna situación ahí que estén celebrando, porque va a estar prohibido, ¿no? Este, hemos tenido un repunte importante en los casos COVID y bueno, todo esto origina a que tengamos que modificar algunas estrategias pues, para evitar estos contagios. El director de Protección Civil, Francisco Vázquez, detalló que habrá sanciones a quienes no acaten las recomendaciones. Son multas que fueron aprobadas por el Cabildo de Ramos Arispe, que no tienen fines recaudatorios, sino cuidar la salud de la población. En caso de que no quieran, pues vamos a tener que elaborar un acta circunstanciada para iniciar un procedimiento administrativo que seguramente va a terminar en una sanción económica importante para esas personas que realicen fiestas. Ahora, el tema, como ya lo ha dicho el alcalde en muchas ocasiones, no es un tema recaudatorio. El tema es un, es un tema de hacer conciencia a todos. Francisco Sánchez agregó que de igual manera estarán al pendiente de que en las calles no anden menores de edad pidiendo dulces, ya que son parte de la población vulnerable, por lo que hizo la invitación a los padres de familia para que cuiden a sus hijos y no los dejen salir durante esa noche. Principalmente exhortarlos a que regresen a sus casas en caso de que los detectemos, pero yo confío en que los padres de familia pues van a estar muy atentos a este tema y a no, a no permitirles que salgan, ¿verdad? Mucho menos solos, este, pues, pues porque pues corren mayor riesgo, ¿no? Los niños es una población más vulnerable y bueno, pues hay que cuidarlos, ¿no? Con imágenes de Mario Hernández, información de Carlos Hernández para RCG Informó, Dulce Gaona.